꾸둥이 잘 나오네요 도시락이 장점 네 가지와 단점 네 가지를 총 정리해서 말씀드리자면요 좀 늦게 잤거든요 어젯밤에 근데 또 전기가 나가는 바람에 깼습니다 저희는 오늘 스노클링을 하러 가거든요 조금 기대가 됩니다 오늘은 내일 섬을 떠날 거고요 저희가 영상 편집도 해야 되고 낮에는 또 숙소에서 쉬기도 하고 해야 되는데 전기가 너무 나가 버리니까 일단은 내일 몇 시에 배가 있는지 20달러 20달러? 왜? 한 군데 가는 버스 여기서 아, 아, 바로 아. 연결해서 타고 그게 그만 한 사람당 10달러야? 어, 아. 20네 그리고 뭐 12시 50분까지 어. 내일 배편은 몇 시야? 9시 아침 9시? 아, 9시랑 오후 3시간인데 9시부터 아, 타야 돼 9시부터 그래, 타고 그래. 3시간 가면 아 3시간만 가면 그러면은 호텔 치킨도 될것 같아 아 그러네 거기도 여기처럼 전기가 좀 나가긴 해요 아 진짜? 오케이. 또 스케줄이 잡혔네 근데 캄프시트 좋을 것 같아 이렇게 느낌에 좋길 바래 호텔 예약하는데 어. 그 느낌 같은 게 있어 아. 어제 밤에도 내가 코롱 아일랜드 유튜브들을 봤는데 어. 어떻게 이렇게 다 좋은 평들만 있냐 네? 그게 다 좋은 얘기만 해주면 어떡해 뭐안 좋은 얘기도 해야지 제목이 막 세상에 없는 코롱섬 약간 이런 식? 너무 좋은 코롱섬 약간 이런 식인 거야 코롱섬이 좋다고? 뭐 이런 식 <웃음> 코롱섬이 왜 좋은 거야? 막 이런 식으로 가야 되는데 진짜 솔직하게 있는 그대로 해줘야 돼 그나마 여기 사람이 제일 많아 <웃음> 볶음밥이 나왔습니다. 시에누비 한식당 대박식당이 계십니다. 대박식당 사장님 그립습니다. <웃음> 과연 맛은 어떨까요? 볶음밥이 맛없으면 볶음밥이 아니야? 그 장소를 떠야지. 아, 그 그래. 나라를 떠야지. <웃음> 클럽 샌드위치가 이렇게 나왔습니다 잘라줘서 나왔으면 좋았을 텐데 야채 상태가 어제보단 나 저희는 그러면 이제 맛있게 잘 먹고 스노클링 하러 갈게요 지금 1시 6분이고요 저희는 이제 스노클링 하러 갑니다 사람들이 꽤 많네요 이 배에 12명이 타고 갈 겁니다 
아, 손돌림만 아주 좋아. 정선생님. 한 번에 철선으로. 철선으로 다르지? 어? 잠깐만. 어, 어, 잠깐만. 아, 잠 아, 뭔가 이상한데? 먹고 도망간 건가? 손맛을 좀 느꼈어? 강아지 <웃음> 손맛만 느끼고 뭐 없네 근데 손맛 느꼈으면 돼 우리가 여행에 맞춰야지 여행이 우리한테 맞출 순 없잖아 각 여행지가 우리한테 맞춰주는 일은 절대 없으니까 우리가 어떤 상황에서든 맞춰야지 그러니까 우리가 행복한 길이야. 맞아 여행하면서 뭐안 좋은 일이 닥치더라도 그냥 받아들이고 이해하고 그게 진정한 여행이지 근데 아직은 우리가 완전히 내려놓지 못해가지고 완전히 적응은 안 되더라 그래서 내일 나갑니다 <웃음> 지금 한 마리도 못 잡고 있습니다 배에서 이 분위기 어쩔 거야 <웃음> 아쉽게도 고기를 한 마리도 못 잡았고요. 그냥 코코넛 비치 가서 바비큐를 먹기로 했습니다. 고기들이 다 자고 있나 봐요. 코코넛 비치에 도착을 했고요. 지금부터 한 시간 동안 시간을 준다고. 코코넛 비치요? 어, 코코넛 비치. 현란한 기술로 한번 보여주세요. 한 시간 동안 여기서 놀라고 하셨거든요. 그럴 동안에 저기는 바베큐를 준비하시나 봐요. 그러니까 여기 스노클링 투어는 괜찮은 것 같아요. 8시 반, 저희 5시간 반 동안 놀고 이제 숙소 쪽으로 돌아갑니다. 여기 와서 1시간 정도 보내는 건 괜찮았었는데 2, 3시간 되니까 좀 지루한 것도 있고 젊은 사람은 모르겠는데 우리는 조금 지루했습니다. 왜 물속으로 들어가라고 하나 그래서 들어가 봤는데 진짜 완전히 저는 아바타에서 나오는 그런 걸 경험했거든요 저희가 이렇게 움직일 때마다 플랑크톤이 반딧불처럼 수백 개 수천 개가 이렇게 빛이 나요 진짜 너무 예쁘다 아름답다 근데 이제 카메라에는 그게 안 담겨 가지고 되게 아쉬웠고요 신 경험을 했다고 해야 되나 참치, 커튼 참치 한 마리가 20달러인데 이거를 저희가 한 마리를 다 먹지를 못해가지고 하프 반만 시켰거든요 반하고 그 다음에 오징어 한 마리 그렇게 좀 출출해가지고 밥을 먹으러 왔습니다 땡큐 오징어구이 오징어구이인데 얻어서 잘안 보인다 되게 잘 나오네 오징어 구이 아 오징어 맛있었으면 좋겠다 제가 먹어볼게요 어때? 음 괜찮아 맛있냐 맛있어 식감 괜찮네 이거 응. 저녁에 한 5시 이후부터는 구이집이 나오는데 여기는 요 괜찮네 야 푸짐하다 오. 
내장을 제거를 안 하고 은박지에 그냥 통째로 지느러미로 제거. 아. 생선 다시 떼는 뭐 그러다 쳐. 아. 왜 내장도 제거 안 하고 그냥 그렇게 은박지에 구워가지고 비리고 아. 쓰고. 아. 진짜 여기에서의 식사는 스노클링하면서 먹은 거 이외에는 맛있게 먹지를 못한 것 같아요. 장점 네 가지와 단점 네 가지를 총 정리해서 말씀드리자면요. 장점으로는 섬이 아름답다. 어느 비치를 가건 아름답습니다. 두 번째는 사람들이 굉장히 친절하고요. 세 번째는 관광객이 그렇게 많지 않습니다. 이렇게 비치가 예쁜 거에 비해서는 관광객들이 많이 없어서 해변과 가면은 느긋하게 여유 있게 즐기실 수 있어요. 네 번째로는 스노클링 하기 참 괜찮습니다 저희가 스노클링 나라마다 가면서 해보고 있는데 인도네시아 보다는 별로지만 태국 보다는 괜찮았거든요 물고기들도 좀볼수 있었고 산호들도 좀 있고 해가지고 스노클링은 할만 했던 것 같아요 그리고 단점으로는 제일 큰 단점은 전기가 자주 나간다는 단점이에요 섬 전체가 나가기 때문에 좋은 숙소건 안 좋은 숙소건 전기가 나갑니다 특히 낮 시간대 에 많이 나가는데 많이 덥습니다 전기가 나가면 그 다음에 두 번째는 음식이 좀 별로 맛이 없습니다 <웃음> 아 진짜 저희가 찾은 식당만 그럴 수도 있는데요 어, 대체적으로 음식이 가격 대비 너무 별로더라고요 세 번째는 물가가 되게 비싸요 섬이라서 그런지 모르겠는데 물가가 굉장히 비싸고요 두 번째는 세븐일레븐 같은 편의점이 없어요 그래서 불닭볶음면이나 이런 거 없거든요 편의점 상황이 열악합니다 저희는 너무 숙소가 안 좋아서 만족도는 많이 떨어진 상태였는데 다른 블로그들 보면은 만족도 있는 유튜브들 꽤 있더라고요 뭔가 장점들만 말씀하셔서 그런 것 같긴 한데 저희가 경험해보지 않은 것들이라서 거기에 대해서는 말씀 못 드릴 것 같고요 좀 좋은 숙소 얻으셔서 휴양하다 가시면은 만족도는 있으실 수도 있다 그렇게 총 정리해 드리고 싶네요 항구에서 버스까지 2 0 0 m 걸어가야 된다네요 괜찮아네 여기 숙소 평점이 어마어마하게 좋아요 아 진짜 맛있지 간만에 힐링되는 느낌이 들어요 